கத்துடைய பரிசு நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த அருமையான இந்த நேரத்திலும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிற தேவ சன்னங்கள் உங்கள் ஒரு மேசு நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் கத்திர உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக நேசரின் சத்தம் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே நம்முடைய ஆத்ம மனவாளனாகிய ஆண்டவர் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சத்தத்தை துணிக்க பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த நல்ல நேரத்திலே நம்முடைய சிந்தனைகளை ஒருமுகப்படுத்தி அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்க நாம் ஆயத்தமாவோம் தேவன் நம்மோடு கூட பேசுவாராக இந்த நாட்களிலே தேவ ஜனங்கள் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது நான் பண்ணுகிற ஜபங்களுக்கெல்லாம் பதில் கிடைத்து விட்டதா ஏன் நான் செய்கிற ஜபங்களுக்கு இன்னும் பதில் வரவில்லை எவ்வளோ ஜபிக்கிறேன் நல்லா தானே ஜபிக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் ஜபிக்கிறேன் வாரத்தில் நான்கு தரம் உபவாசம் எடுத்து ஜபிக்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லி நாம் அநேக நேரங்களில் நம்மை நாம கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் நமக்கு இன்னும் பதில் வரல இன்னைக்கு அநேகத்தை கேட்டால் சொல்லுவாங்க என்னங்க உங்க ஜபங்களுக்கு எல்லாம் பதில் வந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்டா எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நூத்துக்கு நூறு நான் பண்ற ஜபத்துக்கு எல்லாமே கத்தர் பதிலை தந்து விட்டார் என்று சொல்லி முடியாது கட்டாயம் முடியாது சில நேரங்களில் சில தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் செய்கிற எல்லா ஜபத்துக்கும் தேவன் பதில் தருகிறார் மூன்று விதமான பதிலை தருகிறார் என்று சொல்லி அநேக மூத்த ஊழியர்கள் பரிசுவாக சொல்லி நாம் கேட்டிருக்கிறோம் உண்மைதான் அந்த பதில்கள் என்னவென்று சொன்னால் ஒன்று நாம் ஏறெடுக்கிற ஜபங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் ஆம் என்று பதில் தருவார் இல்லைன்னு சொன்னா இன்னொரு பதில் என்னவென்று சொன்னால் இல்லை என்று சொல்லி பதில் தருவார் மூன்றாவது ஒரு பதில் நாம் கேட்டிருக்கிறோம் காத்திரு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிற இந்த அனுபவங்களை சில பரிசுவாங்களுடைய அனுபவங்களோடு கூட நாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் ஏன் நம்முடைய ஜபத்துக்கு பதில் வரவில்லை ஏன் நாம் ஏறெடுக்கிற விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் இன்னும் கத்துடைய சன்னிதில எட்டி விட்டதா அல்லது பதில் வந்து விட்டதா வரவில்லையா ஏன் தாமதமாகிறது என்கிற விஷயம் தெரியாமல் நாம் அநேக நேரங்களே புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு அருமையான தேவ சனமே இந்த நல்ல நேரத்திலே இந்த கேள்விக்கு விடை காணும்படியாக நம்முடைய அனுபவங்கள் பலவாறா இருந்தாலும் ஒருவேளை இதை கேட்கிற இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு பல வகையான அனுபவங்கள் இருக்கலாம் இதை பிரசங்கம் பண்ணுகிற எனக்கும் பல வகையான அனுபவங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களோடு கூட சொல்லட்டும் நம்முடைய அனுபவங்கள் எப்பொழுதுமே நம்முடைய போதனையாக இருக்கக்கூடாது இன்னொருடைய அனுபவத்தை நாம் சார்ந்து கொள்ளக்கூடாது நாம் எதை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் வேத வசனத்தையே நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் வேத வசனத்தை தவிர வேறு எதையும் நாம் சார்ந்து கொள்ளக்கூடாது ஆம் பிரியமான தேவ ஜனமே வேத வசனத்தை அல்லாமல் நாம் வேறு எதையாவது சார்ந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் அங்கே நமக்கு சிக்கல்கள் வந்துவிடும் பிரச்சனை வந்துவிடும் சில நேரங்களில் நாம் சில மனிதர்களை சார்ந்து கொள்கிறோம் சில ஊழியர்களை சார்ந்து கொள்கிறோம் சில ஸ்தாபனங்களை சார்ந்து கொள்கிறோம் சிலருடைய உபதேசங்களை சார்ந்து அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல வேதம் ஒரு நாளும் மனுஷனுடைய கற்பனைகளையோ அல்லது மனுஷனுடைய அனுபவங்களையோ உபதேசமாக வேதம் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை வேதம் முழுக்க முழுக்க பரிசுத்தாவியானவரால் எழுதப்பட்டது பரிசுத்த மனுஷர்களை கொண்டு எழுதினார் அதில் சந்தேகம் இல்லை இப்ப தேவன் கொடுத்த வேத வாக்கியங்கள் எப்படி இருக்குது அதுல என்ன சொல்ல வருகிறார் கவனிகள் எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே ஏன் நம்முடைய ஜபங்களுக்கு பதில் வரவில்லை ஏன் ஆண்டவர் ஒருவேளை நாம கேட்கலாம் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்கவில்லையோ அப்படின்னு கூட நாம நினைக்கலாம் சிந்திக்கலாம் என்னோடு கூட நீங்கள் வேத புஸ்தத்திலே சங்கீத புஸ்தகம் அவனுடைய அறுபத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்தை திருப்பி கொள்ளுவீர்கள் என்று சொன்னால் சங்கீத புஸ்தகம் அறுபத்தி ஐந்தாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது ஜபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பேரை என்னதான் ஜபத்தை கேட்கிறவர் ஜபத்தை கேட்கிற தேவன் ஜபத்தை கேட்காமல் இருப்பாரா நிச்சயம் கேட்பார எந்த சந்தேகமே இல்லை அப்போ நம்முடைய ஜபம் கேட்கப்படும் நிச்சயமாய் கத்த கேட்பார் அதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது ஏன் என்று சொன்னால் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பேரை என்னதான் ஜபத்தை கேட்கிறவர் ஆமை அவர் ஜபத்தை கேட்கவராக இருக்கிறபடினால்தான் நாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜபித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் பதில் வந்தாலும் சரி வராவிட்டாலும் சரி நாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஜபித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் இன்னும் உயிருள்ள காலம் எல்லாம் ஜபிப்போம் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் இந்த நாளிலே ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரும்படியாக ஆசைப்படுகிறேன் 
நம்முடைய தியானங்களிலே நம்முடைய இந்த நேஸ்தரின் சத்தம் நிகழ்ச்சியிலே அடிக்கடி நாம் கேட்கிற ஒரு காரியம் அல்லது நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற நாம் கற்றுக்கொள்ள ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால் வேதத்தின் ரகசியம் வேதத்தின் ரகசியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் வேதத்தின் ரகசியங்களை நாம் படித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் ஆமை ஏன் என்று சொன்னால் வேதம் அப்படியாகத்தான் நிறைந்திருக்கிறது வேதம் ரகசியங்களை கொண்டுள்ளது ஆமைன் ரகசியங்களை அடக்கியுள்ளது அப்போ நம்முடைய ஜபங்களுக்கு பதில் வருவதற்கான ரகசியம் என்ன நம்முடைய ஜபங்களுக்கு சீக்கிரமாய் பதில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது எந்த ஜபத்தை கதை கேட்கிறார் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் நாம் நிலையில் பார்க்க போகிறோம் இப்ப நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பேரே ஜபத்தை கேட்கிறவர் என்று சொன்னால் அவன் நிச்சயமாக ஜபத்தை கேட்காமல் இருப்பாரா இருக்கவே மாட்டார் நிச்சயமாய் கேட்பார் எல்லா மனுஷனுடைய ஜபத்தை கத்து கேட்பார் ஆனால் ஆனால் கவனிங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீதிமொழியின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் நீதிமொழியின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்குகிறவனுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது அப்ப நல்லா கவனிங்க வசனம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது வேதத்தை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை விளக்குகிறனுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது அப்போ இங்க முதலாவது காரியமே இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜபத்தை தேவன் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மாம்சமான யாராயிருந்தாலும் சரி நன்றாய் கவனிங்கள் தேவஜனமே நம்முடைய ஜபம் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்க வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை கவனிப்போம் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது வேதத்தை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை விளக்கனுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது சங்கீதத்தில் நாம் பார்த்தோம் ஜபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்துல வருவாள் என்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மாம்சமானவர்கள் என்று சொன்னால் யார் அவன் ஏழையா இருக்கலாம் பணக்காரனா இருக்கலாம் படித்தவராக இருக்கலாம் படிக்காதவராக இருக்கலாம் சாதாரண விசுவாசியா இருக்கலாம் சூப்பர் சீனியர் விசுவாசியா இருக்கலாம் பாஸ்டா இருக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரரா இருக்கலாம் அப்போ ஆண்டவர் இங்க என்ன சொல்லுகிறார் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் ஜபத்தை கேட்கிறம் பா நான் எல்லாருடைய ஜபத்தையும் கேட்கறேன் தான் ஆனா யாருடைய ஜபம் எனக்கு பிரியம் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லுகிறார் ஜபத்தெல்லாம் கேட்கிறார் ரைட்டு தான் ஆனா ஜபம் பண்ணப்படுகிற நபர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது வேதத்தை கேட்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் வேதத்தை கேட்கல என்று சொன்னால் நீங்க ஏதோ காதல வசனத்தை கேட்கிற விஷயம் அல்ல வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ ஆண்டுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதன்படி வாழ்கிற ஒரு நபரா இருக்க வேண்டும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஒரு நபரா இருக்க வேண்டும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ ஆண்டவர் என்ன எழுதி கொடுத்திருக்கிறாரோ உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் அவருடைய அர்த்தம் ஒன்னும் கூட்டி குறைச்சு பேசவே கூடாது நாம ஆண்டவுடைய வார்த்தையோடு கூட ஏதோ ஒன்றை கூட்டினால் அது நமக்கு நாமே பிரச்சனை உண்டு பண்ணுகிற காரியமாய் அமைந்துவிடும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்றாங்க பைபிள் சொல்றதெல்லாம் சரிதாங்க ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கல சொல்ற எழுதியிருக்கிற மாதிரி எல்லாமே முடியுமா அப்படின்னு அநேகர் கேட்கிறார்கள் ஆனால் என்னுடைய ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்த அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல அப்போ நம்முடைய ஜபம் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் முதலாவது அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை கேட்கறாய் காணப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய ஜபம் அங்கே கேட்கப்படும் சும்மா மாம்சமானவர்களை ஜபத்தை கேட்பார்னா அப்படியே அவர் கேட்டா மாட்டார் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அவர் என்ன எழுதி கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் அப்படி நாம் காணப்படுவோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜபம் கத்தருக்கு பிரியமான ஜபமாய் மாறிவிடும் கத்தருக்கு பிரியமான ஜபமாய் மாறிவிடும் நீங்கள் என்ன ஒரு குடி இந்த காரியத்தை சிந்தீங்கள் நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை அல்லது உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் ஊரில் அல்லது உங்கள் தெருவில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லை குடி தண்ணி வரல இல்லை கரண்ட் வரல ஏதாவது ஒரு காரியங்கள் இருக்குது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ண உங்கள் ஏரியா குறைத்திருக்கும் நாளில் கலெக்டர் இடத்துல உங்கள் மனுவை கொண்டு போய் கொடுக்கிறீர்கள் கூட்டத்தோடு எல்லாம் மனு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரோம் ஆனால் யாராவது ஒரு நபர் அந்த கலெக்டருக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக கொஞ்சம் அறிமுகமான நண்பரான சிநேகிதரான ஒரு நபர் இருப்பார் என்று சொன்னால் அவர் கொண்டு போய் கலெக்டரை பார்த்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தா ஆக்சன் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் இருக்குமா இருக்காதா 
அது உண்மை உண்மை அது உண்மை சும்மா எல்லாரும் கூட்டத்தோட மனு கொடுக்கறதுக்கோ அவரோடு கொஞ்சம் நெருங்கி இருக்கிற அவரோடு கொஞ்சம் பழகி இருக்கிற அவரோடு கொஞ்சம் அறிமுகமா இருக்கிற அவரோடு கொஞ்சம் கான்டாக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் பெட்டிஷன் கொண்டு போய் கொடுக்கும் பொழுது இதை காட்டுல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கப்படும் ஏன்னு சொன்னா அவர் மேல வைத்திருக்கிற அந்த உறவு அப்போ சாதாரண உலகத்திலேயே ஒரு மனு இப்படி செயல்படும் என்று சொன்னால் என்னுடைய ஆண்டவர் நீங்களும் நான் ஆராதிக்கிற நம்முடைய தெய்வம் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நான் சொல்றத யாரு கேட்டு செய்யறாங்களோ அவங்க பண்ற ஜபம் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறார் இங்க நம்ம ஒரு காரியத்தை கவனிக்க வேண்டும் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் வேதத்தை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை விளக்குகிறனுடைய ஜபமும் அறிவறுப்பானது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து ஜபமும் அப்படின்னு அங்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அங்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது அங்க அந்த அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் பொழுது அங்க தமிழ் இலக்கணத்தில் அங்க இன்னும் ஏதோ சில விஷயங்கள் அந்த ஜபமும் அப்படிங்கிற இடத்துல சில விஷயங்கள் அங்க எழுவாயாக வந்து நிற்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அப்போ ஜபமும் அறுவறுப்பானது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இங்கே வேத வாக்கியம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்குறனுடைய ஜபமும் அறுவறுப்பானது அப்ப நீங்க கேட்கலாம் ஐயா நான் எவ்வளவு காணிக்க கொடுக்கற எவ்வளவு தசம்பா கொடுக்கற எவ்வளவு என்னென்னமோ செய்யற தான தர்மம் பண்ற ஏழை எளியவர் குதவி பண்ற மிஷினரிகளுக்கு அனுப்புற அதை செய்யற இதை செய்யற கோயில் கட்டுற குளம் கட்டுற என்ன வேண்டுமானாலும் நீங்க லிஸ்ட் போட்டுக் கொள்ளலாம் ஐ டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட் பட் வாட் வேர்ட் ஆஃப் காட் சேஸ் அவர் சொல்லுகிற அவர் எழுதி கொடுத்துக்கிற வார்த்தையின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாம உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேன் லஞ்சம் வாங்காதிருப்பாயாக என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் நல்லா ஜபிக்கலாம் லஞ்சம் வாங்கிட்டு அந்த காசுல கோயில் கடை நிறைய கொடுத்து அது எப்படி கத்துடைய பார்வையில பெரிய மாறுக்கும் நான் கேட்கிறேன் அப்போ ஆண்டுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருந்து நாம் கத்தருக்கு காணிக்கை கொடுக்கிறதானாலும் சரி கத்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறதானாலும் சரி கத்தருக்கென்று ஓடி ஓடி உழைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி தான தர்மம் பண்ணுவதா இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணினாலும் அது பிரியமாயிருக்கும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அது அதை நாம் கேட்காமல் நம்முடைய இஷ்டத்துக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டு நம்முடைய மனசாட்சி சொல்ற மாதிரி அல்லது என் மனசுக்கு ரைட் அண்ட் போடுறத நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் வாழ்ந்து கொண்டு நாம் ஆண்டவருக்கு என்று ஏதாவது செய்வோம் என்று சொன்னால் அது வீண் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அது அறுவறுப்பு என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப எப்படி கத்தனுடைய ஜபத்தை கேட்பார் ஜபத்துக்கு பதில் வரல அவர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டாரு இல்ல பிசாசு தடை பண்றோம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இல்லை சொல்லி சொல்லல அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது உன்னுடைய ஜபத்தை நான் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த வார்த்தையில நீ கேட்க வேண்டும் நீ இதை கேட்கவனாய் திருவசனத்தை கேட்கவனாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவராய் காணப்பட வேண்டும் அப்படி இருப்பாய் என்று சொன்னால் உன்னுடைய ஜபம் எனக்கு பிரியமாயிருக்கும் ரெண்டாவது நீ செய்கிற ஊழியம் நீ செய்கிற தான தர்மம் நீ கொடுக்கிற காணிக்கை நீ ஏறெடுக்கிற எல்லா விஷயங்களும் கத்திரிக்கு பிரியமானதாய் காணப்படும் நீ நம்ம என்ன நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க ஓ நான் என்ன பண்ணாலும் சரி அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நான் காணிக்கை கொடுத்துட்டு எல்லாம் சரியா போய் நினைச்சுக்கிறாங்க நோ அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல இந்த கோயில காணிக்க போட்டா இந்த சச்சு காணிக்க கொடுத்துட்டா அல்லது இந்த பாஸ்ட் காணிக்க கொடுத்துட்டா எல்லாம் சரியா போய் நினைச்சிடாங்க இல்ல அதுக்கெல்லாம் வேற இடம் இருக்குது தேவனுடைய சபை அப்படி அல்ல தேவனுடைய மந்தை அது அல்ல வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கலுடைய ஜபம் கத்திற்கு பிரியமானதாய் மாறும் அவர்கள் செய்கிற ஊழியம் அவர்கள் செய்கிற தான தர்மங்கள் அவர்கள் கொடுக்கிற காணிக்கை அவர்கள் கொடுக்கிற தசம்பாங்கள் கத்துறை சமத்துல பிரியமாய் என்னப்படும் வேதம் சொல்லுகிறபடி நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாமல் நம்ம இவை எல்லாவற்றையும் செய்வோம் என்று சொன்னால் ஓ அது ஆண்டுடைய பார்வையில் அருவறுப்பு